。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目。其实我们每次。啊，节目推出之后，都有许多的观众留言给我们许多的建议哦，非常的感谢哦。有些人说啊，这个频道太长啦；有些人当然对于我们这些啊邀请的这些啊贵宾哦，有很多啊一些啊这个建议，有很多嘉许，但也有一些觉得说，嗯，我们是不是还可以再多邀请哪些人哦？这部分。我想，我们当然都会想办法让节目更符合大家的期待。不过，我自己很骄傲地说了，呃，不管我们的时间的长短，我们当然都很有把握的是，每一分钟都很扎实哦。我们至少不管节目的时间多长，我们都希望给大家是更足够的一些养分哦。那最近的俄乌战争当然引起啊、呃、世界各国的震撼，都非常大的震撼哦，甚至在最近一些选举哦，都可能成为一个重要的参考指标，看候选人对。啊，俄乌战争的态度来决定选民投票。有人就问了一个问题，说：那这件事情既然大家都在学习，各国领导人都在学习，那习近平呢？习近平在这个啊事件哦，到底是变聪明、变更坏，还是学乖？嗯，这个事情大家引起许多人的一些好奇的讨论哦。因为我们看到在这次战争里面，当然牵涉到非常多不同的一些面向。啊，从政治上的，从军事上的，从经济上的，甚至在如何管控人民哦，啊，显然在这些战争里面，这种更新形态的大规模的战争，许多都是对我们来讲是前所未有的一些经历哦，所以我们就好啊，进来了解一下，到底这次的战争对中国、对习近平有哪些的一些改变哦，这值得我们好好来关注。那今天很开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士，陈老师你好，你好。观众朋友们，大家好。是曹师，我们刚刚也提到了，在这一次大家就很好奇，说在习近平呃，这个包含中国共产党在这个事件里面，到底如何看待？他们是会学乖，然后变成一个所谓的啊、呃、国际负责任、良善的一份子，还是反而会进化成更恐怖的一些独裁？因为学习就是两面刃哦，不是只有好人会学习，坏人也会学习哦。在这一次，普丁呃，我们看一些报道里面提到说，他对于这个为什么他自己。啊，明显的误判哦，非常的生气。他当然要啊，这个转嫁这个啊所谓的责任哦，说这个就情报部门给他错误的讯息，甚至传出说他甚至软禁了、撤换了啊许多的高层，包括军事的部分也一样，在前线执行不利的部分都有做一些调整哦。那大家就会好奇说，发生了这样的一个事情，习近平呢？习近平对于啊，他真的信任军方跟情治的系统吗？会不会他也因为这样的一个啊事件之后，看到俄罗斯所发生的事情，他们也开始做内部的一些调控哦？就这部分来讲，老师您有什么样的观察呢？呃，乌克兰危机啊持续到现在，俄罗斯想通过对乌克兰首都基辅实施突击，然后逼迫乌克兰政府呢投降，这样一个军事意图呢是失败了。但是从战役角度来看的话，因为现在战场的资讯不可靠。那么各方通过提供假情报来实施所谓的认知战，所以基辅战役还有其他乌克兰城市已经发生过的战役，究竟应该怎么样来评价？现在似乎还不能完全讲清楚。那比较确切的一点呢，就是已经得到双方认可的资讯，就是说，目前呢，俄罗斯军队似乎正在从基辅战役的战场撤出，然后进入俄罗斯和白俄罗斯境内。实行休整，那么，但是呢，这不是俄罗斯军队准备放弃进一步的战争，而是为了在下一步到乌克兰东部发动新的战役在做准备。苏联的军队在美苏冷战时期曾经被视为是世界上军力最强大的部队，那么这次投入乌克兰战争的俄罗斯陆军的装甲部队和陆军航空兵部队呢，就是继承了前苏联军事传承的这样一支军队。那当我们看到这支部队在常规的地面战场上，好像并不存在压倒性的优势。那苏联陆军的最后一个战场是1979年到1989年在阿富汗，对付的是当地的游击队，然后损失惨重。从阿富汗战争之后，俄罗斯陆军没有再打过大规模的战斗。那么这次乌克兰战争呢，就让我们可以观察到很多关于俄罗斯军队的细节。那么中共也在观察，因为中共陆军的最后一次战场是1979年在越南
，那么和苏联军队在阿富汗一样，也是损失很大，战果不多的。那么，中共可能从乌克兰战争的第一个月当中看到什么呢？这也是我们可以来观察的角度。那首先我们会发现说，解放军的军事教育是从苏军学来的，那么因此也就可能带有苏军的老毛病。那这个老毛病就是说，战役的指挥僵硬呆板。那么当年德国入侵苏联的第一年，苏军就是这样。以至于说啊，这个由于他指挥员的基层指挥员的这个缺乏主动灵活性，那么高级指挥员经常要下到前线直接指挥部队才能行动。当年德国入侵苏联第一年，整个苏联面对德军的各个防线都需要当时担任总参谋长、深受斯大林信任那个朱可夫。要他去战役现场指挥，才能够挽救每个战场的战局，以至于朱可夫这个总参谋长跑遍了前线的每个战场，哪里吃紧就飞到哪里去接管指挥权。那这种状态呢，是共军高层对下级不能充分信任、不充分授权的结果。那么乌克兰战争啊，再次体现了这个问题，就是俄罗斯陆军这个授权不充分、指挥不灵活的毛病。从二战爆发到今天，八十年了，改不了。那么解放军恰恰是用苏军的军事教育来完成正规化建设的，那很可能他也遗传了苏军的老毛病。那么中共的军队是在国共内战时期啊，它主要是吸收以文盲为主的农民组成的，其中真正接受过正规军事教育的军官极少，那大部分军官都是在战场上磨练出来的。中共军队的正规化建设是上个世纪五十年代才开始，老师就是苏军。那个时候啊，中共开始按照苏联的军事教程训练干部，那么他军方最高级别的军事院校呢，也是翻译苏联的教材来教。因此，解放军的尊贵正规的军校教育是苏联式的。我很早以前看过一本解放军的高级教材，叫做《兵团战术》，那就是从苏联翻译过来。因此，中共上个世纪五十年代照搬苏联式的军事教育，这个以后呢，虽然他不断吸收一些美军的资讯，但仍然可能他改不了苏军的老毛病，就是指挥不灵。那其次，我们看到这个俄罗斯海军和中国解放军的海军一样，从来没有打过打过大规模的海战，因此呢。解放军从苏联海军那里是学不到海军作战的战略战术的。那么，苏联陆军那种授权不充分、指挥僵硬的老毛病呢，很可能解放军的海军也有的。1949年，国共两军在古金门的古宁头交战，那个时候，共军呢，共军还仅没有海军舰船，这个他是有几艘呢，是因为没有空中掩护不能出动，所以他是用陆军坐帆船登陆。到金门，结果全军覆没。那过去七十年来啊，解放军的海军舰船是越来越大，舰种也越来越完整，但是中共海军完全没有复杂战场、正规作战的经验。以前那个国军海军呢，他也是用小雷、小鱼雷艇打了就跑那种偷袭战法。至于中共海军的大舰队的正规作战，七十年来解放军一直都是在纸上谈兵。那么现在，解放军海军在急速扩张，它的训练和船员教育这些教材从哪儿来呢？那解放军陆军它还可以说采用苏联陆军的教程，但是上个世纪五十年代的时候，中共海军只有鱼雷艇和小炮艇，而苏联海军的大舰队教程对中共是没有用的，也没教给中共。当然了，解放军的海军院校会编一些教材，但是很多战力、战场指挥。中共海军应该是只知其然而不知其所以然。我注意到，最近十这个十几年当中，中共曾经大量的翻译了和太平洋战争相关的日本和美国军人还有记者撰写的战争回忆录和战地回忆录，其中甚至包括日本潜艇艇员他们战时的回忆。那么这些回忆录登载在一个匿名的网站上。其中不少翻译人员呢是中国的军方人士。
。那么大量翻译这些中文的文，而且把这个这些文献翻译成中文呢，当然不是为了军事历史爱好者服务的，而是为中国海军军官们补课。好让中共海军的军官们从这些回忆录当中去体会一些和自己的舰种、兵种对应的太平洋海战的经验教训。那么我这里举几个这个翻译的这些文，中共翻译的文献的例子。比方讲， 1 9 7 4年日本出版过一本书，叫做《机动部队》，这个字呢是指日本海军联合大日本帝国联合舰队当时。这个组建的一支机动部队，就是航空母舰编队和战列舰编队。当时这个这本书的作者是当时联合舰队空袭珍珠港的海军空航空兵的空中总指挥官，叫渊田美津雄，和另外一个合作作者是第四航母战队的航空参谋奥宫正武。他们两个这本书是回忆日本皇家联合舰队作战的经过的。那么，日本还有一本书是2002年出版的，作者是三野正洋和大山正，标题是《彻底研究太平洋战争》，其中海军篇有一，还有二。这也是一本在日本都很少有人看的军事专军事历史专著。另外，美国在1949年还出版过一本，一个叫做 Samuel Elliot Morrison 他写的一本书，叫做《这个 Coral Sea》。Midway and submarine actions， 就是珊瑚海中途岛和潜艇活动。这本书啊，现在是很少有人会感兴趣的。但是解放军海军却把这本书当做了解航母舰队作战经验的参考文献。那么这些文献，我举的这这个例子，其实有很多，上将近上百本在这个网站上。这些文献并非是正式教材啊。它只是能够用于正规海军教育之外的十一补缺，它也不能代替美国海军七十年来积累起来的海上作战经验。我当时是发现了这个网站，也阅读了其中的大量文献，所以就多少懂了一点这个网站为什么存在的奥妙。但是后来我在视频节目中谈到这个网站，接下来这个网站就消失了，被改成了秘密网址。那这个网站的长期存在和突然消失，说明共军对这些零散回忆的依赖很大，但是他不想让外界注意到这一点。但是这些零散回忆能帮共军获得作战经验吗？我是非常怀疑的。不光时代变了，这个军舰的装备也变了，大部分东西都变了。所以中共的很可能海军的建设，它的。教程是非常落伍的。那么再一点，我们从这个乌克兰战场上看到，俄罗斯军队还有一个问题，就是他的军队的战术啊，仍然停留在上个世纪。他的陆军士兵不具备在高科技条件下个人配合空军、无人机和炮兵直接作战能力，因为这要这样做的话，关系到士兵的个人素质和训练，也关系到各个相关兵种、军种。传统的指挥体系的改造，所以俄军的基层单位在作战当中啊，它仍然是这个连啊、营啊这个级别的，比方坦克兵啊等等，他们是聚集在一起，被动的等待上级安排的火力支援等等，他们不会主动去调度这些必要的情报和炮火支援。那解放军士兵的素质呢，不会比俄罗斯军队好到哪里去。因为解放军兵员当中很多是来自农村，没有完成高中教育，否则这些人如果完成了高中教育，他们就去考大学不当兵。那解放军士兵的这种家庭背景决定啊，他们当兵是在为个人谋出路的一个手段，所以他关心的是怎么样服从上级命令，没有主动性，而且唯恐自己的主动性呢会导致上级不满，影响到他的部队里升迁当干部这种途径。所以这样的士兵啊。很难把握战场上百般变化的情势，也没有办法贯彻现代化战争当中如何充分发挥高科技手段所必须的技能。那我提的这三方面的问题是俄军的问题，但也都与中共军队有关，同时也关系到解放军的作战能力。那中共从乌克兰战争当中看到俄罗斯军队的这些弱点，会很自然地想到自己的相同问题
。那么直接他就要从战役战术的指挥，还有官兵的教育训练这个层次来观察，中共应该是看得到自己的真正弱点的。这些弱点在演习当中会被掩盖起来，只有在战场上才会暴露出来。但是要解决这三大问题，他不没办法靠一朝一夕之功，他需要长期的、彻底的军队教育和训练的重建，可能要花很长时间。所以，乌克兰战争发生以后啊，对中共军队的震撼，可能仅次于海湾战争、美军打击伊拉克军队那个场面对解放军引起的震撼。那这种震撼之后。解放军可能会花很长时间来检讨分析，然后慢慢找应对办法，最后再摸索改进之道，但是也未必真正能够有效的改善现状。那么我们这里谈的是从这个乌克兰战争所看到的战场上的情情况能够反映出来的问题。那么习近平好像目前我们不知道他在这方面是不是做了什么事情，因为他也是一样的，这个根本不懂。但是呢，我们看到的是，最近这段时间，习近平好像是把加强管控，还有重新安排人事布局，当做一个重点。他还是在清除要害部门隐藏的反对派。这个反对派不是民主制度下对执政党持不同政见的政治派系，而是隐藏在中共内部的秘密的反对势力。那么，就中共的现实而言呢，这样的势力主要是隐藏在所谍的要害部门。也就是军队谍报和负责内部政治管控的部门，用大家比较熟悉的话来讲，就是拿枪的。说这几个部门是要害部门呢，是因为他们既是中共维持统治的国家机器的核心部分，又被中共的卸任的江泽民、曾庆红在操控。那习近平上台之前，这个武装警察这个很庞大的将近上百万人的部队，当时是单独由政法委在控制。就是这个周永康在控制。那习近平上台以后呢，他把武装警察部队就改变了，整个编制改成回归正规军，由他通过军委联合作战指挥部来严密控制。那么，习近平在推动反腐败的过去这十年当中，他一度啊对国家安全部和公安部是十分谨慎的，因为这几个要害部门长期以来是由曾庆红操控的，习近平呢不方便触动。但最近，习近平突然对这两个部门动手了，就是对国家安全部和公安部动手了。他抓了这两个部几个部级和副部级的高官，并且对他们加以极其严厉的政治指控。那这些动作呢，都是为了巩固、进一步巩固他的个人权利，但也必然引起情报部门内部的震荡，会降低谍报部门搜集分析情报的能力。当然了，习近平也有失败的地方。他曾经在大半年前啊，从野战军调了两名军官，担任中央警卫局的政府局长。我在以前的节目里介绍过，中央警卫局关系到习近平如何控制高层其他成员的那个警卫能力。然后，习近平当时调了这两名野战军军官来担任中央警卫局的政府局长，把原来胡锦涛时代留下来的政府局长全部撤。结果呢，不久前我们发现啊，新的局长掌握不了警卫业务。结果，习近平又不得不重新启用被他撤职的原任的政府局长。这个过程我们可以看到，习近平的挫败，这个也是存在的。那么，当他经历在这方面的时候，我觉得这个习近平可能对乌克兰战争，他还需要相当时间来消化。所以，我刚刚刚陈老师所说的部分，可以看到他的确在做进化。我们最怕的就是独裁啊，暴政的人哦，进化这些政权进化之后，对我们来讲，当然反而产生更大的威胁哦。那回到俄罗斯，俄罗斯呃很怪，如果以我们这个所有外部在看待，都觉得这是一个非常邪恶。然后，我觉得是无端去攻击别人。但重点是，即便这样子，哎，普丁的民调反而不降反升哦。虽然过去我们说这威权国家的民调可信吗？但另外一个部分，大家就回头很好奇哦。呃，这件事情从刚刚老师的分析，当对于习近平来说，绝对是有冲击哦。只是他不是学乖，可能是学坏哦。那大家就好奇说，那这个事件之后，对习近平他到底在啊、呃、这个中国的一些威望声望，到底有没有一些调整呢、哦？当然啦，最近包含上海封城，所以
，这个老师您怎么看待呢？为什么会有现在刚提到的啊？就是说，包含我们谈到习近平的连任，包含谈到普丁，为什么民调不降反升？那到底习近平在这一个事件里面，到底中国人在意吗？他在里面的声望到底如何？呃，习近平的连任啊，程序上他只不过是中共开一个二十大，按照事先安排好的会议日程，通过高层已经确定的连任安排。那中国他没有真正的自由选举，所以他的人代会和党代会都是做戏，他不会受国际或者国内局势的影响，所以乌克兰战争啊，其实对习近平连任没什么，不会产生影响，因为习近平的个人权威靠的不是民间支持或者社会威望，而是靠党内对其他官员的政治高压。那共产党国家的个人集权统治者向来如此。苏联时代的斯大林，中国的毛泽东，他们的所谓威望，就是经过对党内和社会上残酷的政治清洗之后，造成了一种谁不顺从谁完蛋的政治局面。那么这时候，共产党干部和民众为了活下去，他必须保持效忠，所以效忠领袖在共产党国家就成了生存的需要。谁质疑领袖，是可能被枪毙的。所以这种情况下，你找不到敢于公开批评共产党领袖的人。因为那样的言行啊，会把自己直接送进刑场或者监狱。所以呢，在中国和苏联都没有真正意义上的民调，因为民意调查的前提是言论自由和新闻自由。在我们民主民主国家的民意调查研究者都承认说，民意它只能存在在自由社会，因为在自由社会当中，人们才可能说出他们的想法和信信仰。那即便如此。在民主国家，民意调查人员仍然是应该小心翼翼去邀请受访者参与民调，希望他们能够自由自在地传达自己的内心想法。但在共产党国家，像中国，还有这个专制的前共产党国家，像俄国，政治干预会限制民意调查的范内范围和内容，受访者可能会隐瞒自己的真实想法。在共产党国家，由于政府管控媒体，很多人头脑当中啊有大量当局灌输的认知，那么民间任何意义的声音啊都可能对政府惩罚，所以民众已经习惯了在民调当这样的公众场合，他只讲官方接受的话语，所以在这样的情政治环境下面，民意民调意见的虚假性是会误导研究人员，也误导民调报告的读者。我记得在2月22号，我们这个节目里我谈过这个问题了。呃，自从中共上个世纪末期啊出台了一系列民意调查的相关管控规定之后，国外的机构已经知道，在中国没有办法再组织独立的民意调查。这里我讲一件事情，就英国有一个关于中国问题研究的学术季刊，叫《The China Quarterly》，就中国季刊。这个刊的部编辑啊，二十多年前就开始实行实行一条规则，就是说，凡是有学者提交在中国搜集到的民调数据这方面的分析论文要发表，那么编辑部都会要求作者先说明他的调查是否具有独立性。那么实际上，编辑已经事先知道中共的国安部在审查这些民调机构的每一份调查，所以实际上，除非这个作者撒谎，否则。他得承认，他的调查民调是没有独立性的，是被中共谍报机构操控的。那么这样的话，结果就变成说，很少再有人去提交这种论文了，因为知道那是自己去碰一鼻子灰。因为人人都知道，外国学者是不可能让中国政府放弃对民意调查的监控的，而只能是外国学者去顺从中共当局的操控。那但这样的民调数据当然没有可信有效性。也不能在学术期刊上发表。当然了，现在国际上一些商业性的民意调查机构可能会忽视民调必须独立，这个保持民调真实价值的前提。那么，然后就把专制政权下面被访问者讲的假话当做真话来分析研究。那是不是苏联民主化以后，民意调查就完全摆脱束缚了呢？曾经有过这样的时间段。1980年代后半期，苏联的政治透明化，还有共产党政权随后垮台，苏联曾经恢复了言论自由，俄国人也敢于这个摆，就是摆脱了后顾之忧以后，敢于说出自己真实的想法，而不担心受到惩罚
。那这种状态到保持到什么时候呢？保持到2002年。标志呢，就是这个俄罗斯民主化之后啊，这个那个俄罗斯有一个叫做全俄公民意调查研究中心，一个当时俄罗斯最主要的一个这个独立的民调机构。他呢，这个一直定期的发布全国民调数据，但是呢，这个2002年之前，普京是1999年上台的。2 0 0 2年之前，这个民民调中心还能够在他问题里包含一些敏感性话题。那么到2002年，就普京上台三年之后，俄罗斯的民调质量明显的越来越接近中国了。就是说，在普京的政治高压下，民调中心，俄罗斯的民调中心不再敢问敏感问题。那么这样的话，他问的问题都是符合官方需要的。那么这个中心，我曾经公布过从一九九二年到二零零二年完整的民调数据，所以它是一份很完整的民意动向参考文献。我是搜集了这个机构这段时间所有公开发表的民调数据的。我也帮助普林斯顿大学图书馆搜集了他的出版物的。现在啊，如果你到亚马逊网站的搜书，就购书的搜索当中寻找，你都找不到这些出版物了。我手头有，普林斯大学图书馆也有。那我为了研究需要呢，研读过那十年俄罗斯民调比较开放的十年当中所反映出来情况。那得到的结论是说，俄罗斯因为完全没有社会转型，所以多数民众的价值观仍然是苏联时代的，而且会代际传递，老一辈会传递到年轻一代去。所以总的来讲，从民调数据来看的话，俄罗斯的多数人他分辨不清楚社会主义和自由民主制度的优劣，对红色价值观他们也并不太反感。而且他们喜欢强大的政府，偏好依赖政府福利，迷恋政治强人，怀念苏联的霸权主义政策和霸权主义政策带来的国际地位，然后对俄罗斯国际地位的下降非常不满，然后呢，又对原来苏联集团那些成员国在自由民主制度下获得的经济繁荣呢十分妒忌，所以这样的民意自然就会产生普京这样的领导人。俄罗斯也必然会从民主化道路上倒退到集权专制的轨道上去，所以当全世界各国很多人对俄罗斯的民调这个看显示这个乌克兰战争以后普京的支持率上升感到非常不理解，那是因为说世界上大部分人都不理解俄罗斯人的价值观和民意倾向。今天的俄国其实不过是一个重新活回来的苏联。是这个老师讲的一针见血，因为每次陈老师在谈到我们过去谈到东欧很多国家民主化的过程当中，从三个面向，从政治、从经济、从社会的转型，特别老师会强调，在社会的转型里面，的确从民调的过程当中，有可能是因为惧怕与威权，另外也有一些人真的就是迷恋。但同样的，回到经济的部分，中国会不会因为俄罗斯被？啊，各式各样的啊，这个经济制裁之后，开始要想办法解决。包含我们看到 SWIFT 的系统里面，他不会想要找一些替代，包含货币过度依赖美元，会不会他自己想要创造新的一些方式，来避免未来被这个经济制裁之后，能有一个更好的方式来对应哦？老师，这部分就您的观察，中共真的有开始在做这些事情吗？呃，中共有这种想法，但是他做不到。因为中共在经济全球化当中啊，极度的深入了，所以他几乎不可能另外寻求一个替代的系统。他现在只能是说小心翼翼的避免受到制裁俄罗斯对他的波及。那么这次西方经济制裁俄罗斯对中共的真正影响是说，中共清楚的看到了发动战争的完整的后果。其实，在国际经济当中啊，这个资源依赖国和资源提供国所处的这个位势是有差别的。这个以前呢，经济地理学经常讲这个常识。那么，自从经济全球化开始以后啊，逐渐就把资源依赖国和资源提供国的位势差别给淡化了。那么，各国多少都有点疏忽这个问题，甚至侧重于这个资源配置的这个经济地理学。在世界各国也衰落了，但是呢，目
乌克兰战争把这个问题再次端上了桌面。那以前啊，中共把攻击台湾解释成说是内政，那是他的一厢情一厢情愿。那么其中究竟中共如果是在台海启动战端，会导致什么后果？中共是不是预期到他可能遭到什么样的经济制裁？我们现在不清楚。不过呢，从这次中共对制裁俄罗斯比较小心翼翼，我们可以判断说，中共原来的对台湾的攻略计划当中。对遭遇全球经济制裁的准备可能是不充分的。现在看来，中共当然想极力避免俄罗斯遇到的经济制裁困境。那么，中共如果不攻击台湾，除了遭到军事上的反击，在其他领域，比如外交和经济领域，可能遭到什么样的反击？这次乌克兰战争等于是一场预言。那很显然的。中共如果攻击台湾，世界各国的外交谴责是必然发生的。日本和澳大利亚都会做出强烈反应，这都在中共的预期之中。那中共的台湾攻略计划是会预见到这些情形发生，也会有所准备。但是呢，单纯的外交谴责，中共不会肉痛的。真正让中共会肉痛的是国际性的经济制裁，特别是金融制裁。那么下面我来会做一点这个稍微深一点的分析。如果是单纯从军事上看，中国和俄国是同类，都有一定的军事实力，也都有在周边地区称霸的野心。那么，至于发动战争之后，军事上可能遇到什么样的后果，我们以后呃可以单独来讨论。我在这个这个主持人问到这个经济层面看的话，中国和俄国的状况是截然不同的，原因就是。中国它既是资源依赖国，又是国外市场依赖国，而俄罗斯是资源提供国。那面对经济制裁这种情况下，俄罗斯比中国有很大的机动空间，而中国会比俄罗斯被动的多。那俄罗斯作为资源提供国，它遇到经济制裁，它多少可以有一点有恃无恐。因此可以讲说啊，俄罗斯面对经济制裁啊。它是有一些腾挪空间的，因为一旦这个依赖俄罗斯天然气的国家，比如德国，它断绝了能源的来源，它就没有办法马上切换到新的能源来源。比方讲，如果它要改用液化天然气，它就没有足够的来源，这就是难以解决的问题。所以，事实上呢，主要的液化天然气来源是美国的管道天然气，但是美国管道天然气的液化能力和输送能力已经达到极限。没有办法满足德国这些欧盟国家的需要，那再加上德国它没有接收还有储存液化天然气的设施基础，所以德国没办法找到足够的俄罗斯以外的天然气来源。所以在这种情况下，德国政府现在其实是在暗中考虑怎么样向普京投降，放弃经济制裁。那么中国呢就没有俄罗斯这样的条件。因为中国它既依赖石油、粮食，还有制造业各种零部件的进口，也依赖这个工业制成品的国际市场。那因为中国的经济成长就建立在这个大量进口资资源产品，然后大量出口工业制成品这样一种中共叫做国际大循环的这么一个基础之上的。那么资源依赖国如果是被经济制裁或者反制裁，会遇到什么局面？我们现在不是在俄罗斯看到了答案，是在德国现在的处境当中看到了答案，那就是说经济面临崩溃，企业和民众叫苦连天，这是此刻德国的局面。那从经济这个层面来看，如果发动战争，中共的经济处境远远比俄罗斯要糟糕的多。在这一方面呢，发动侵略的中国倒是和当下的德国是同一类的。也和历史上大日本帝国是同一类。呃，今天在有限的时间内，我就谈一下这个贸易禁运。我先不分析金融制裁，因为金融制裁会是一个非常复杂的问题，而且很快会被德国破破坏了。那么，这个金金融制裁这个比几句话讲不清楚，我今天不谈了。我主要谈贸易禁运。因为只要一有经济制裁，就会发生贸易禁运。贸易禁运大概有三种：一种是政治禁运，一种是军事禁运，一种商业禁运。政治禁运就是说，各国政府下令说禁止对某国进行贸易
。那军事禁运呢，就是某国对外开战以后。港口遭到封锁，或者是他自己保护性封锁，比方在这个本国港口布上水雷，那么通通往这个国家的航线水下呢，又会可能出现对方国家的潜水艇潜伏在那里，所以这样的话呢，这个外国的商船它不能冒着撞上水雷或者被鱼雷击沉的风险去做这个国家的生意啊，所以呢，这是军事禁运。商业军运是说呢，跨国公司发现说啊，某国进入战争状态了，他生意没有办法正常继续了，金融结算也可能有风险，他只好停止和这国家商商务上的往来。那么现实当中，对中共而言，这三种禁运可能同时发生。那么日本现在对台湾的安全是高度关注的，很大程度上与日本是一个与中共处境相似的国家有关。也就是说，日本既是资源依赖国，也是国际市场依赖国。今天，日本希望阻止台湾台海发生战争，就是因为这样的战争啊，必然导致台湾东西海域，就台湾东部和西部的海域都变成战场。那么，日本必然会面临说它的海上通路断航的局面。这样的话，日本的命运就岌岌可危了。我这里要稍微介绍一下日本在这个。太平洋战争时期的教训。二战时期，大日本帝国战败，从某种程度上就是败在日本人称为“丸之战”这个原因之上的。所谓“丸之战”，这是日语，指的是原油运输战。因为日本的货轮和客轮呢，它的船名通常都用“丸”，就是鱼丸子的“丸”这个字作为这个汉字作为这个船舶的名称。所以呢，“丸之战”指的就是海上运输战。那当时日本的原油来源是河属东印度，就是现在的印度尼西亚。那日本国内要用油呢，都要用油轮从印度尼西亚运到日本去。那美军是从1943年开始实施海上货运封锁，那大批的日本油轮被集成，最后呢，日本的原油运输就被迫中断。在这种状况下，日本海军当时面临一个极大的困难，就是说它的军械、枪、弹药是在本土制造的。原油远在河属东印度，那如果舰队，它的舰队就变成说，要么有弹药，要么有油，两者不能其独有。它的舰队如果要补充弹药和零部件，必须开回本土，但是本土没有燃料。那如果舰队在这种情况下开回本土，它就回不了菲律宾那带的战场。那么今天呢，中共同样有类似的难题，如果开战。西方各国针对中共实行海上封锁的话，中共的货运就会大部分中断，货源资源是运不回去了，产品也运不出来，中国经济会逐步垮下来。那不管他军事上战况如何，这种局面是无法避免的，会一直持续到他战败为止。从德国的现状来看，中国如果发动战争，然后遭到国际制裁，它最终的结果只能是中共让步退却，甚至对盟军投降。那么中共啊，它是靠依靠经济全球化繁荣起来的，但是如果是因为经济繁荣以后就想发动侵略战争呢，它就必然会遭到经济孤立化的结局。而中国呢，是早已适应了经济全球化这个经济结构，它很难调整成一种经济孤立化的结构。比方讲，中国的石油需求它没办法满足国内的需要，铁矿石需求也不够。所以呢，它的粮食更加是要依靠进口才能维持国内粮价相对稳定，很多工业零部件也需要进口。那么中国的企业靠出口是赚取利润的，一旦出口中断，它的国内市场完全消化不了那么大一个所谓世界工厂的产品，那么世界工厂里很多企业就只好破产关闭了。那如果这种情况再加上金融制裁，中国经济没办法长期支持战争。那么在经济孤立化的状态下，中共就只有转入战时经济，那直到耗尽他最后的经济能力，出现经济雪崩。我想陈老师大概也讲很清楚，中共在短期如果要学习啊俄罗斯啊所面临到的经济制裁来做一些调整，显然不是那么样的容易哦。嗯，但但不那么容易，他们真的就因此而学乖吗？我们刚刚已经提到了，在以中共的这种结构威权啊这个独裁的一个氛围里面哦。不会，他不会学乖，他基本上只会变成是一个进化的独裁
进化的暴政哦。就所以有人就说，好吧，既然这个独裁一定会进化，那台湾呢？台湾要怎么样不弱化？要进化，因为既然这个啊敌、呃、人变更强大了，显然我们啊、呃、更要想办法来做对应哦。所以这部分老师，您要给台湾如果什么样的建议？我们怎么样让台湾进化不弱化呢？呃，我们要谈到台湾啊，从乌克兰战争当中如何学的经验？我觉得首先要分析一下国际社会啊对这场战争的立场和态度。我看到《华尔街日报》三月十八号刊登了这个。创对创普前总统的一个国家安全副顾问叫做 Matt Pottinger， 就是傅明呃伯明，对他的一个采访，伯明认为说啊，俄罗斯和乌克兰这个战争啊，显示世界正面对一次新冷战。那么从全球安全的局势来看呢，我是同意伯明这看法的。也就是讲，乌克兰战争重新点燃了欧洲的新冷战。那么早在2020年。中国在亚洲也点燃了中美冷战，所以总体上来可以说啊，在红色大国对抗这个西方阵营方面，俄国和中国的角色和历史性历史上相比呀、啊，彼此的重要性是互换了。现在呢，中共是西方，特别是美国的主要威胁，俄国扮演的是中共当年在朝鲜战争当中挑起边缘地区战争的角色。所以成了配角儿。那美国呢？这个军方自从乌克兰战争爆发以后，他有这个在四月上旬，这个美国军方首次出面表明他的立场，就是美国不能对乌克兰出兵。那这个立场呢，当然也是白宫决策的结果。但是迄今为止啊，世界各国媒体没有，其实没有深入讨论过美国不出兵这个决策。从军事层面去看，究竟有没有道理？或者说呢，不管白拜登怎么想，也不管坐在白宫里的那个是美国哪个党的人，美国是不是有出兵乌克兰这个选项？那么，中共长期以来都在宣传说美国是全世界的霸权国家，那为什么美国不对乌克兰实行所谓的霸权？是美国怕俄罗斯，还是美国有更深层次的考量？那四月五号的时候，美国众议院啊举行了一个军事委员会，举行一个听证会，在听证会上有几个共和党人，这个众议员问美军参谋长联席会议主席 Mark Milley， 问 Milley 将军，还有这个美国国防部长这个 Austin， 问他们两位说，美国阻止普京攻击乌克兰努力是不是失败？那 Milley 他是这样回答的，他说，除非啊。美军部署到乌克兰，否则普京不会下岛。不过，如果要是提出把美军部署到乌克兰，他作为参谋长联席会议主席会表示反对。他强调：“我认为这会冒与俄罗斯发生武装冲突的风险，我当然不会建议这样做。”那么，为什么美国不对乌克兰出兵？米利的解释，他只涉及表层的分析。我的理解是啊。其实啊，美军是否出动，除了白宫自己有立场性的倾向，这个立场上有倾向性以外，它还有国际战略上的考量。那米利这个说法的意思是说呢，美国不能和俄罗斯发生武装冲突。这个话背后的意思其实蛮明确的，就是说不能与拥有核武器的红色大国直接发生军事对抗，否以免要引发核大战。而普京这次其实也事实上玩弄过，在乌克兰战争中玩弄过核威胁了，那证明说啊，红色大国是可能要用核威胁来达到他军事目的的。那么是不是因此就得出结论讲说，只要是红色大国侵略周边国家，美国就必然要避免军事对抗呢？然后由此又引出了一些个。比较直观的说法，比方讲说，哎，美国曾经打过朝鲜战争，也打过越南战争、海湾战争，那为什么就不能打乌克兰战争？要仔细想一想的话呢，海湾战争当中，美军的对手是没有核武器那个萨达姆·侯赛因，而且伊拉克它是没有应对高科技战争的能力的，所以美军打海湾战争是打得比较轻松的，也没有什么后顾之忧。那么朝鲜战争和越南战争。与乌克兰战争是有明显的相似之处的，都是红色大国发动的。这三场战争还有一个相似之处
，就是说，从区域军事格局的角度去看的话，朝鲜战争、越南战争和乌克兰战争都属于区域性的有限常规战争。那为什么美国敢打朝鲜战争和越南战争，却不打乌克兰战争呢？道理是很简单的，就是说，朝鲜战争和越南战战争当中，美军有把握把战争的规模限制在有限地域的常规战争范围，不用考虑核大战，那乌克兰战争就不是这么回事了。美军是不是介入一场区域性的常规战争？他首先考虑这场战争究竟是有限战争。还是可能随时会扩大成核大战。那普京发动的这个乌克兰战争确实是一场有限的区域战争。此刻呢，对乌克兰以外的欧洲国家还没有构成直接威胁，好像普京还没打算把战场延伸到乌克兰以外。他在乌克兰战场上还没有完成他的战役目标，也没有能力把地面战争进一步扩大到其他国家。那么。同样是红色大国发动试图扩大势力范围的区域性常规战争，那为什么美军打了朝鲜战争、越南战争就不打乌克兰战争？这里面涉及到一个我们值得分深入分析的国际战略问题，就是说，从美苏冷战时代的经验来看，西方以美国为首的国家对付红色大国发动的有限常规战争，我们都可以总结出两个特点。第一个特点就是说。在红色大国不具备真正的威核威慑能力的情况下，美军会出动。第二点，美军出动时的作战对象常常不是那个军事实力最强大的红色大国，而是打一场代理人战争，主要是和红色大国的代理人军队交战。那个，刚才我提到二战以后啊，美国和红色大国之间的区域性有限常规战争一共是两次。一次是朝鲜战争，一次是越南战争，都符合我上面讲的第一个特点，就是红色大国还不具备真正的核威慑能力。打朝鲜战争的时候，苏联还没有核武器，所以美国不用担心啊，战争扩大化会导致核大战。那打越南战争的时候呢，中共虽然有了核武器，但它没有远程运载工具，美国只要避免与中国军队发生地面战争，就可以避免战争扩大化。那老毛当时也是懂得其中诀窍的，老毛也很小心的避免与美国陆军作战，所以他只是出动空军和美国的海军航空兵和美国空军交战。那另一方面呢，朝鲜战争的背后，支持这场战争的苏联军事实力很强，但苏军从来没有出现在朝地面战场上，斯大林也小心的避免了这一点，所以斯大林只是出动空军，帮助北朝鲜和中国与美军交战。那么在地面战场上，美军的作战对象是弱势的北朝鲜和中国军队，那苏联呢是等于是让北朝鲜和中国为斯大林打一场代理人战争。那么在越南战场上，美军作战的对象呢是中共的代理人，越共部队，这还是一场代理人战争。那乌克兰战争就不同了，乌克兰战争面临的问题是说，如果美军出动，就必然与俄罗斯军队交战。那就不是代理人战争了，而是美国和俄国两国军队历史上首次在地面战场上交战。那战端一开，为了获得地面战场的胜利，红色大国就可能弃凌于战术核武器，进而引发核大战。这种局面就是美军必须要避免的。那接下来在台湾啊，可能提出来一个问题就会变成说：哎呀，既然美军不介入乌克兰，那一样也不会介入台湾啊。那表面上啊，这个逻辑好像是可以从乌克兰套到台湾来的，但是啊，这样的推论啊，会犯一个错误，那就是误把俄国当中国。所谓的误把俄国当中国，就是低估了中国对印太地区稳定和安全的威胁，也低估了中国对美国在东亚驻军的威胁。那美俄罗斯在乌克兰战争当中啊，它直接威胁的不是北约，而是比较弱的乌克兰。而中国如果是攻击台湾，它威胁的是日本，还有冲绳、横须贺的美军，而且中共已经摆出了南进澳洲的战略姿态，说明它还有更大的侵略野心，它准备对驻关岛的美军也制造威胁。那关于中共的这个国际战略野心呢？我在我们4月6号的节目里面介绍过最近在南太平洋发生的事情
，就是中共正在南太平洋战部署，这个战略上包围澳大利亚的一系列军事基地，这是一个非常明确的战争信号。我以前在节目中也谈过，中共啊，他要攻击台湾的话，不是他对外战略当中侵略计划的最后一步，而是第一步。接下来，台湾将被中共用来做他对美国攻击的前进基地。所以，中共在2020年1月就已经出动舰队到中途岛海域演习，并且宣称是剑指珍珠港。这中共的官媒专门刊登过文章的。那中共的这种姿态表明说，他要攻击台湾，从一开始就不会是一场仅限于台海的战争，而是针对美军和日本的长期军事威胁。也就是说，中共攻台就是直接挑战美军，美军没有回旋余地。所以上面讲的两条，美国担心红色大国的核威胁和避免直接交战，都会因为中共直接威胁美军的这个军事战略态势而不得不放弃。所以中共攻台的话，美军如果不能在第一时间制止这场战争，将来就会陷入难以反击的困境。所以美军只能应战，否则的话，美国的太平洋防务就可能被中共瓦解，美国的国防将面临。防卫难度很大的直接威胁。那美国现在帮助台湾增强防务能力，就是为了遏制战争，在不断努力。当然了，台海冲突如果爆发的话，国军是有守土之责的。我看到这个美国参谋长联席会议主席四月七号在美国联邦参议院军事委员会这个讨论二零二三年财政年度美国国防预算的听证会上，他也表示了这样的看法。他说。台湾是防御型岛屿，美方要做的是协助台湾更好的自我捍卫。最好的威慑是确保中国知道，攻打台湾将是非常非常难以实现的目标。那对台湾最好的防御是由台湾人自己做。那么，由他的话来理解的话，如果中共在台海，开启战端，那么中共军为了防止失去海空控制，他是有可能去袭击美军和日军基地，还有美军舰队。那个时候，如果他这样做，中共这样做，美军就可能直接打击共军。同时，美国会和盟国一起发动对中国的全面经济制裁。那乌克兰战争呢？它不是一个月的事情，可能要几个月。那台海战争也不会是短期战役，台湾的需要有充分的战备。那中共的也很清楚。他如果要攻进攻台湾，就很可能直接就转化为与美军的全面长期对抗。那么这方面呢，中共海军的航母舰队其实现在根本不具备真正的作战能力，所以啊，中共要可能啊，在重新研究攻台战略的同时，会要加紧建造和训练他的航母舰队，要等到中共拥有了能够和美军抗衡的四到五个航母编队之后。他才会具备直接挑战美国海军的战力。我看到三月底的时候，台湾国防部的这个国防安全研究院有一位学者叫陈良志，他接受媒体专访时候谈到说，北京极有可能因为波兰战争的关系，会对早日攻台有所迟疑，也延缓挑战美国和国际秩序的企图，因而延后对台动武的计划。他认为说，乌克兰战争为台湾争取一些时间，台湾绝对不能松懈。台湾已经看到自身需要补强的部分，这些争取到的时间应该更加珍惜，努力增强自我的防卫能力。我很赞成他这些看法，这就是通过台湾，呃，台湾通过乌克兰战争学到的经验教训，也是台湾走向进化的一个方向。谢谢陈老师哦，在今天跟我们分享的这些重要的一些资讯呢，我想也是给我们台湾的朋友啊一些呃重要的参考哦。嗯，像这一次的一个战争，台湾内部当然还是有一些不同的纷争哦。那里面当然也包含提到了我们这些有关在啊境内哦，当我们分不清楚那个叫做是啊善意良善的建议，还是真的我们过往提到的是一些敌对势力哦，故意在分化扰乱台湾内部的一些团结凝聚哦，还是有一些资讯啊，基本上是在赞扬俄罗斯，在谴责乌克兰，在谴责美国，在以美，在仇美，认为美国才是真正事端啊制造者。这个如果理性来想一想，我想我们都值得来好好思考。
可是我讲过往这个啊，就有许多的一些说法啦，包含这个天助自助者哦，自助人恒助之哦，嗯，这样的概念，我想至少从这件事情，我们看到乌克兰他们自己对于俄罗斯的抵抗哦，这个明显的告诉大家，如果今天啊，俄罗斯啊啊侵略乌克兰，而结论的部分是跟大家记忆还犹新的阿富汗的那时候的政府。真的就立即的逃跑了，不为他自己的价值来捍卫。我想这个部分来说，没有国家来得及帮助你，就像想想帮助你，还真的叫来不及帮助你，因为人都跑了，你自己的国家的人民都没有另外一个价值在做捍卫，那别人怎么帮你呢？我想从这一次也应该是所有啊良善的所有的这些政治人物或者良善的人民，我觉得我们必须要看出来的这一点哦，所以。今天我想，我们很清楚的知道，对于独裁者哦，这个事件只会让他进化，不会让他变乖，不会让他学乖。所以我觉得我们更要有警觉哦。这也是我想从这一次，其实这一集的节目，我们希望给大家啊分享的部分。那另外一个，当然也在跟大家分享了。我们有说过，我们的节目制作团队哦，大概在四月、五月左右回到美国、加拿大行哦。当我们很开心啊，邀访了许多。啊，重要的这些贵宾哦，我们想啊，亲身第一线的啊，接触他们，请他们也分享更多他们所观察到的，或者他们啊毕生的一些啊思想价值跟精华。我们希望呈现最好的内容给大家，所以记得一定要锁定我们真金最前线五马看中国啊，这趟美加行所带来的这些精彩的内容。那请大家拭目以待，也欢迎您如果喜欢我们的节目，帮我们转传、按赞、订阅、分享，也欢迎大家留言。再次感谢。陈老师也感谢所有的观众朋友收看，谢谢主持人，谢谢观众朋友们收看我们这个节目，大家再见。